皆様、こんにちは。え今回は、東京の銀座一丁目、昭和通り沿いにあります、銀座水野さんでの懐石料理動画でございます。最寄り駅は、都営浅草線宝町駅、地上に出てから約3分ほどの距離にあります。お隣にある東京メトロ日比谷線、都営浅草線の東銀座駅からでも、それほど遠くはないですよ。ちなみに利用日は2023年12月13日今回もランチでの利用で前回から2ヶ月しか経っておりませんがやっぱり銀座水野さんに惚れておりましてまた来てしまいましたちなみに今回の懐石料理は前回と同じくお昼の特別懐石消費税サービス料込みで9768円をお願いしております前回の動画では最後に「一つ上の懐石料理を食べてみたい」と言ってしまいましたがお昼の特別懐石のコストパフォーマンスの高さは本当に魅力的なんですよねやっぱりランチですしね今回はどんな料理が出てくるのか本当に楽しみでございますそれではお楽しみくださいませ。ユリネは名前の通りユリ科の植物の球根部分になりますですがユリネの栽培はとても時間がかかり畑に植え付けをするまでに3年畑に植え付けてからさらに3年合計6年もの月日がかかるそうですユリネは球根の中でも輪茎と言われる部分に分類されており玉ねぎやニンニクラッキョウの仲間だそうですユリネは火を通す時間で食感が変わる不思議な野菜ですが優しい甘さと上品な味わいが特徴ですね。丸い小さな器にはいくらにほうれん草しめじ煮浸しでございます横に行きましてかますのぼうすしその下が子持ち昆布でございます中央が磯粒大クルマエビタコの柔らかい間にはすだちを挟んでおりますその裏が金柑の蜜煮でございます楽しみくださいませハッスンは茶会石からの語源でハッスン約24センチ四方の杉で作った低い口のあるお盆の上に山の幸と海の幸を組み合わせた酒の魚をのせた料理を意味しています懐石料理ではハッスンで季節感を表現することが多いですね子持ち昆布とはニシンが昆布に卵を産みつけたものですその独特の食感は病みつきになる人も多いようですタコの柔らかには下ごしらえから調理まで大変手間がかかります料理人の腕の見せ所ですねこの車エビは実に繊細に調理されていますね食
感と繊細な甘さが直に伝わってきますよ。カマスの棒寿司とは恐れ入りました。バブルとカマス独特の甘みを引き出し、シャリとの相性が抜群です。おひたしはさすがの食材もだしに左右されていると思っています銀座水野さんの実力が光った一品ですいくらの塩気がこれまたマッチしていました磯粒貝はめっちゃ日本酒との相性が抜群でしたよなんで私がこんな協力するかっていうと、ちゃんと見てくださったって。なんかそうそうと思ったらいけない。そう。まだえっと、まいたけのお味でございます。は蓋を開けた瞬間がまさに感動のひとときですよね見た目はもちろんですがこの動画ではお伝えできないだしの香りに酔いしれてしまいますよ皮剥ぎとその肝は切っても切り離せない存在です皮剥ぎの値段は肝の大きさで決まるとまで言われるほど濃厚で旨味が強く醤油と合わせた肝醤油で皮剥ぎを食べるのが本当に美味しい食べ方だと思いますもみじおろしも一緒にした今回の食べ方は本当に最高でしたねご存知の方は多いと思いますが関サバは九州と四国の間にある豊予海峡で漁獲され大分市の佐賀関で水揚げされるサバのことです関アジとともに水産品の高級ブランドとして知られていますよね文武水道の荒波で育ったサバは筋肉質で身の締まりが良く他の土地で取れたものとは全く質が異なってきます生きたままの状態で漁港に運び入れた後その場で生け締めや神経抜きと呼ばれる処理で一級の鮮度が保たれた状態で流通されています関サバの旬は冬で秋口から脂が乗り12月から3月にかけてが最も美味しい季節と言われています<笑>
続いて登場したのがエビモのカニあんかけエビモは京芋と呼ばれることもある京都の伝統野菜の一種ですエビモは里芋の仲間ですが焼いたり揚げたりするとホクホクした食感を楽しむことができますカニはズワイガニのメスですね金沢では香箱ガニ、京都ではコッペガニまたセイコガニやセコガニなどいろいろな名前で呼ばれますメスは小ぶりな大きさで足の身は多くありませんが水まりがよく甘みの強い風味があります内子と外子が楽しめるのもメスの最大の特徴ですねカマスは干物の姿で売られてるところをたびたび見ますよねカマスは細長い筒状の体型が特徴の魚で外見はサンマにもよく似ていますが海遊魚のサンマはプランクトンを食べるのに対しカマスは小魚を食べる立派な肉食魚ですカマスは全部で21種類いると言われていますが一般的に私たちが食べているのは赤カマスや白カマスみたいですよ。この牛肉の柔らかさには本当に驚きました牛肉を表現するには不適格かと思いますがとろっとしているんですよ九条ネギをのせ銀座水野さんの特製柚子胡椒をつけてもう最高ですね出ましたトラフグ言わずと知れた高級食材ですね。肉厚で揚げだからこそのフグの旨味がしっかりと出ています。
水野さんの懐石料理ランチはいかがでしたでしょうかこのお値段でこのクオリティはお見事の一言につきますよねなお食材の仕入れ状況等により今回のコースと同じ構成になるとは限らないことをあらかじめご了承くださいませまだ甘いもの食べられない Bye bye.